。Hello， 欢迎来到娱乐八冠军。在节目开始前，请先关注、点赞，这是对我最好的支持哦。肖战不断尝试复出，但是阻力重重。最大的反对声音，除了网友，应该就是编剧汪海林老师了。这段时间，汪海林老师非常活跃，十条动态有九条都是在暗讽肖战，还有一条在对肖战的粉丝。要说汪海林老师和肖战的恩怨情仇，还要追溯到《陈情令》热映期间。从那时候开始，汪海林老师就开始指名道姓的骂肖战，随后谩骂声贯穿了肖战所有的作品。一年多过去了，依旧揪着不放。上周肖战新歌《光点》上线，上线之后气势如虹，一小时内就达成了双钻成就，一首歌的收益甚至超过很多院线电影的票房。这个成绩也算是娱乐圈史无前例了。有肖战的地方自然少不了汪海林老师，很快他就毫不拐弯抹角的怒斥肖战的粉丝是任性的巨婴，暗讽肖战的新歌《光点》应该叫污点。他更是特别声势浩大的写了一个名为《光当》的歌，歌词中言辞犀利的表达了对于粉丝疯狂氪金买肖战专辑这个行为的嘲讽。作为一个公众人物，汪海林老师对人从来不含蓄，正如他自己所言，都是指名道姓的骂，丝毫不顾及形象，也丝毫不给别人面子。除了粉丝，于正也成为公众人物中第一个站队肖战的人。4月27日下午，于正洋洋洒洒地写了一篇文章，文中多处为小鲜肉发声。暗讽某些经常对小鲜肉的人是在丢人现眼、怨天尤人，说到激动的地方更是直言这种做法是失败的表现。虽然整篇文章没有任何一处提到汪海林老师，但是评论中的网友早已心知肚明，在评论区疯狂艾特汪海林老师。要知道，于妈这篇文章已经在暗讽汪海林老师不要脸了，还是挺严重的。这几个月以来，肖战基本上是被孤立的状态，除了粉丝，基本没有公众人物敢正面为他发声。除了谢娜曾经在节目中提过一次肖战，明星好友基本上都是沉默状态，因为现在任何发言可能帮不到肖战，还会把自己的拉下水。所以于正这次明里暗里站队肖战，也算得上是非常刚的做法了。但是话说回来，于妈发文的时间还是挺有讲究的。正是她的剧《鬓边不是海》，唐红完结当天，明明应该是一篇电视剧的完结陈词，却变成了一条阴阳怪气、暗讽汪海林老师的动态。表面看起来似乎是在为肖战发声，但很难说没有蹭热度的嫌疑。于正这几年的口碑其实也算不上好，因为作品抄袭的问题，至今被人嘲讽。再加上于正总是站在吃瓜第一线，很多人对于他的评价并不高。但是没想到这次却难得的引起了很多网友的共鸣，评论中有太多人都觉得他说的有道理。话说这两大编剧的整个职业生涯都没有什么交集，这次于正内涵汪海林老师，估计也让两人正式结下梁子了。不知道汪海林老师会不会对此做出回应呢？让我们拭目以待吧。最近两天何老师上热搜的几率也是非常高啊，一个是歌手总决赛的主持，一个是生日明星祝福，还有一个就是和肖战的事情了。何老师向往的生活节目马上就要开播了，目前在网上也是进行了一波预热，大家也都是很期待的样子。不过网上就有流传一条消息说，节目的嘉宾会邀请肖战来上，并且还是何老师力保的，让肖战来节目做客。这件事情一下子就在网上引起了热议，因为肖战自从经历粉丝事件后，就有点形象受到影响，而肖战跟何老师的关系也是不错的，所以自己的新节目开播，会不会找肖战来呢？网上就说出了这样一件事情后，也让何老师无辜被卷入其中，并且还有很多的吐槽声音。要知道何老师是谁，在圈内谁见了不给几分面子，谁会得罪何老师呢？结果，一群网友们就开始对何老师进行了攻击，相当的不理智。肖战在看到此事件之后，立马就在微博上面发表了声明，道歉，说给大家添堵了，别伤害到别人。而这个别人就是说的何老师了。其实，在黑粉抹黑自己的时候，肖战也没有出来说过什么。但是，别人因为自己受到牵连，肖战就会站出来澄清，这一点是非常暖心的。肖战加油！